moi, je suis amoureux de l'expertise. C'est un mot, c'est un truc qui me, qui me revient, c'est le, j'aime le mot expertise. C'est, c'est, c'est beau comme mot. Et, et l'expertise te fait gagner du temps à mort sur pas mal de choses. L'expertise fait que quand tu as des choses qui sont impossibles, improbables, que tu puisses avoir des calculs mentaux rapides qui te permettent de voir si ça passe ou si ça casse. Dans le cas de Yann Anish, ou même dans le cas de Volkov, les noms sont effrayants. La montagne, elle est grande. Mais le style est tellement parfait pour mes gars que je suis en confiance, finalement. J'annonce que c'est un combat difficile, mais c'est un bon combat. Mmh. En gros, euh, euh, Yann Anish, c'est son antithèse, son, sa kryptonite, c'est les mecs qui sont comme euh, euh, Nasruddin et Mavov. C'est trop compliqué de, 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 dans son style de vouloir contrer. Il est très fort, il a la caisse qu'il faut, il est solide, il est capable de mettre en danger des mecs du très haut niveau comme Gastelum. Mais pour Nasruddin, ça devient facile parce que le style n'est pas... C'est le style parfait pour Nasruddin. Et, et donc, euh, je n'aurais pas pu espérer mieux que ça. C est, c est, depuis le premier jour qu'on a annoncé le match, je n'arrête pas de dire à Nasruddin, tu vas faire un masterclass. Ça, c'est le combat. De... C est, c est... Ça va être, tu vas voir, tu vas le gagner beaucoup plus facilement que tes deux autres combats. Ça va être easy. L'expert peut se tromper des fois. Cependant, ce que j'aime, c'est ça, c'est de dire que euh, même avec des gars très bons, par exemple, j'aime jouer à ça avec Benjamin. C est, c est... Benjamin Safati, c'est mon collègue sur le management et il euh, capte beaucoup de choses, il est brillant comme monsieur, mais cependant j'ai une, une légère longueur d'avance dessus et on aime jouer dessus en fait sur l'expertise et donc on, quand il lui propose un combat ou quand il me le propose, quand je lui propose il va me donner un blaze et en 30 secondes je lui dis c'est mort, fais pas le combat, on va se faire battre il me dit mais c'est pas possible, t'as même pas le temps de mater les vidéos je lui dis oui c'est mort, c'est pas un bon combat pour nous, parce que J'aime ce côté de jouer l'expert, le, de, de dire, OK, selon les calculs, selon ce que j'ai là, selon le nombre de fights, le dernier fight qu'il a. Enfin, je lis juste les gens que le gars a battu. Je vois les noms que je reconnais parce que j'ai déjà fréquenté un certain nombre de noms et je peux dire très rapidement, ce nom, je le connais, ce n'est pas le niveau de mon gars. Ça ne passe pas, ça va bloquer. Ça ne passe pas, mais de beaucoup. Et dans le cas de, de Nasruddin, le nom arrive, c'est un gros nom, mais je sens que ça va passer. Je, je, de ce que j'ai vu de Yann et Anish, puisque je connais tous les mecs de la KT de mon gars, c'est le bon gars, ça passe. Et, et, euh, et donc, je, quand ça se passe bien, j'ai je, je, le petit sourire, je kiffe en fait, je, 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 de, de, de pouvoir dire, il y a le, le nombre d'années, c'est fou en fait, c'est que le nombre d'années que tu passes à faire quelque chose, parce que l'expertise, ça vient de la, de la somme, de, enfin, ça fait très grosse tête en fait. Hein. Les mecs qui vont m'écouter, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont péter un plomb, Fernand Lopez, il, il a un melon de ouf et tout, il est en train de se prendre pour un expert du, du machin, mais bon, je m'en fous, il y, a, il y a des gens qui comprennent un peu mon, mon, le degré de mon humour et surtout de, 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 de mon état, de la bonne humeur que j'ai, je m'en fous. On va s'en foutre un peu de, de ce que les autres peuvent penser. La <rire> réalité, c'est que le nombre d'années que tu fais à faire un truc avec passion, parce que je suis un passionné de ce truc, fait que je m'amuse à le faire. Et c'est vraiment, c'est vraiment un jeu pour moi. C'est que c'est tout le temps, je, 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 je mets des cartes et tout, et je, je, je kiffe le faire. Et, 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 euh, et euh, le, 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 tu te rends compte à un moment donné, au fur et à mesure que le temps passe, que ça devient ultra facile de prédire les choses, de, de, de te dire, euh, bon, euh, on donne tel fight, on propose tel fight à 84 kilos, et tu vas dire, non, dans mon couteau suisse que j'ai, c'est tel outil qu'il faut utiliser. Ça, ça ne passe pas, mais si tu mets, euh, si tu mets Agmef Salamov dessus, c'est bon, il va, le, il, va, il va le désinfecter. Ça, ça ne passe pas. Si tu mets un tel dessus, ça passe. Et ça prend 30 secondes pour le faire. Et là, tu te dis, ah, je kiffe, il y a quand même le métier qui commence à rentrer. Je commence à capter pas mal de petites notions et tout. Et, et non, j'aime ça. 